aplicación de ecuaciones diferenciales a un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Cuerpo sólido que desde una posición de equilibrio determinada por un punto fijo del que está suspendido situado por encima de su centro de gravedad puede oscilar libremente primero hacia un lado y luego hacia el contrario. A continuación, aplicaremos ecuaciones diferenciales a un péndulo. Basándonos en la segunda ley de Newton, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Analizando el anterior péndulo, tenemos que fuerza es igual a menos la masa por la gravedad por el seno de teta. A continuación, reemplazaremos la fuerza en la primera ecuación quedándonos menos la masa por la gravedad por el seno de teta es igual a la masa por la aceleración. Cancelando las masas tendremos menos la gravedad por el seno de teta es igual a la aceleración. Sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Al reemplazar la ecuación nos queda menos la gravedad por el seno de teta es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ahora continuamos reemplazando la velocidad que es igual a derivada de la posición respecto al tiempo. Y resolviendo esta operación nos quedaría menos la gravedad por el seno de teta es igual a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Teniendo en cuenta que la posición es igual a la longitud por el ángulo y al reemplazar nuestra ecuación anterior tenemos que menos la gravedad por el seno de teta es igual a la segunda derivada de la posición, o sea, longitud por el ángulo respecto al tiempo. Resolviendo esta multiplicación e igualando la ecuación a cero, tenemos que la longitud por la segunda derivada de teta respecto al tiempo más la gravedad por el seno de teta es igual a cero. Debemos tener en cuenta que cuando los ángulos son pequeños se puede hacer la siguiente aproximación. Seno de teta es aproximadamente teta. De esta manera obtenemos nuestra ecuación. Segunda derivada de teta respecto al tiempo más la gravedad por teta sobre la longitud igual a cero. Mediante una serie de procedimientos matemáticos y para resolver nuestro siguiente ejercicio, llegamos a la conclusión que el ángulo teta es igual al coseno que multiplica a la raíz de la gravedad sobre la longitud por el tiempo más el ángulo de desfase. Un péndulo cuyo 
de la magistrón es de 15 pies. Se columpia con una amplitud de 1 sobre 10 radianes. Encontrar el periodo del péndulo y su velocidad cuando pasa por su posición de equilibrio. Es decir, cuando teta es igual a cero. Como pudimos observar en el enunciado anterior, tenemos una amplitud de 1 sobre 10 radianes, una longitud de 15 pies y la gravedad de 32 pies sobre el segundo cuadrado. Ahora, aplicando los datos que tenemos en la ecuación diferencial ya resuelta, nos queda que teta es igual a un décimo por el coseno de la raíz de 32 sobre 15 por t más el ángulo de desfase. Como nos piden la velocidad y en la teoría vimos que la velocidad es igual a menos la longitud por la derivada del ángulo respecto al tiempo. Entonces necesitamos primero hallar la derivada para después reemplazar y tener la velocidad. Reemplazando teta nos queda la, de, la derivada del ángulo respecto al tiempo es igual a menos un décimo por la raíz de 32 sobre 15 por el seno de raíz de 32 sobre 15 por t más el ángulo de desfase. Como ya tenemos la derivada, aplicamos condiciones iniciales para teta es igual a cero en la primera ecuación. Entonces tenemos que cero es igual a coseno de raíz de 32 sobre 15 por t más el ángulo de desfase. Por geometría podemos cambiar el coseno por el seno para poder reemplazar en la parte del seno en la segunda ecuación y nos quedaría seno de la raíz de 32 sobre 15 por t más el ángulo de desfase es igual a más o menos 1. Reemplazando en la segunda ecuación tenemos que la derivada del ángulo respecto al tiempo es igual a más o menos 1 sobre 10 por raíz de de 32 sobre 15. Esto nos queda igual a la derivada del ángulo respecto al tiempo es igual a más o menos 2 sobre 75 por raíz de 30. Este valor lo reemplazamos en la ecuación de la velocidad teniendo en cuenta cuando la longitud es igual a 15. Entonces, la velocidad 
es igual a 15 que se multiplica por más o menos 2 sobre 75 por la raíz de 30 y así obtenemos nuestra velocidad usando ecuaciones diferenciales velocidad es igual a más o menos 2,19 pies sobre segundo mediante ecuaciones vistas en la teoría anterior también hallamos el periodo que es que es igual a 2 pi por la raíz de la longitud sobre la gravedad reemplazamos la longitud y la gravedad para obtener el periodo que sería igual a 2 pi por la raíz de 15 sobre 32 dándonos, dándonos como resultado un periodo de 4,30 segundos <coughs>